கவின் இஸ் நாட் அ ஈஸி டார்கெட் அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து திடீர்னு ட்விட்டரில் வந்து ட்ரெண்டாக வந்து கைதடிக்கலாம் சமா சமா சிறப்பு ஏன்னா வந்து இது வரைக்குமே வந்து கைதடி எல்லாம் கைதி எல்லாம் கைதிரு கைதிரு ஏ கைதிடுறா கைதிடுறா கைதிட்டு கவின் இஸ் நாட் ஈஸி டார்கெட் சூப்பர் சூப்பர் போதும் 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 நான் பேசிடுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ட்விட்டரில் பார்த்தா ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகுது ஏன்னா திடீர்னு வந்து இப்போ அஜித் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை விஜய் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகும் இல்லை அவங்க பர்த்டேக்கு ட்ரெண்ட் ஆகும் திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு இவர் ஹேஷ்டாக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய டவுட்டை தான் உண்டாகுது ஏன்னா திடீர்னு வந்து ப்ரோமோ போடும்போது கவின்ஸ் ஃபேன்ஸ் இட் லைக் அப்போ தான் இது வரைக்கும் இந்த கும்பலாம் எங்கே இருந்தாங்க தெரில இப்போ தான் உள்ளே வந்து புதுசாக வந்து கவின் வேறு லெவல் கவின் வந்து கேம் ஆடர் முடிச்சிட்டாரு கவின் கேம் ஆன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய பிலாப்பி கதைலாம் விட்டுட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பரவாயில்ல இப்பயாச்சும் கவின் வந்து கூட எல்லாம் சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவர் நாமினேஷன் வர போறாரு அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சு ஒரு எச்சரிக்கையோட தான் இந்த ஹேஷ்டாக் எல்லாம் ட்ரெண்ட் பண்றாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பெத்த டவுட் வருது நம்ம கவினோட ஸ்டாண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் ரெண்டு வாட்டி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுவார் அது வேற லெவலில் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட் வாட்டி வந்து லாஸ்ட்லேயே வந்து பேச எழுந்து போயிடுவாங்களே நீ எமோஷனில் பொண்ணுங்க எமோஷனில் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி எழுந்து போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் போய் கேமரா கிட்ட சொல்லுவார் நான் வெளியே போயிடுறேன் நான் வேற ஒரு ஜோனில் போயிட்டேன் ரெண்டு பேரும் என்ன வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஓகே ஒரு சால்வ் ஆகிட்டு திருப்பி அதை வந்து கண்டினியூ பண்ண மாட்டார் நான் திருப்பி அந்த மொட்டை கடிதாசி வரும்போது திருப்பி அதே இடையாளக்கு வந்து திருப்பி சொல்லுவார் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த ஸ்டாண்டை வந்து எடுப்பார் ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து அவர் இன்னுமே அந்த உண்மையான நிலைப்பாட்டில் இல்லை தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி எப்படி வருவோம் இன்னொன்று நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சித்தப்பூ சாண்டி ப்ரோ எல்லாம் பேசி நிற்பாரு என்னென்னா பார்த்து ஆனால் இன்மேட்டு பொண்ணுங்க சரியாக நான் தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன்னு உங்களுக்கு வேணா நான் வெள்ள பேப்பரில் கையெழுத்து போட்டு தரேன் இனிமேல் நான் கேம் மட்டும் தான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணிகே சொன்னார் அணிகே சாண்டி மாஸ்டம் சித்தப்பு வந்து கையெழுத்து வாங்கி சைன் வாங்கியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு பட் திருப்பி ஆரம்பிச்சிருக்காரு நான் கேம் ஆன் டிஷர்ட்லாம் போட்டேன் இதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் செய்கிறேன் உங்களெலாம் செய்கிறேன் ஃபைனல்ஸுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஒரு நாலு நாள் கண்டென்ட் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது திருப்பி அஞ்சாவது நாள் வந்து திருப்பி பழைய மாதிரி மாறிடுவார் ஏன்னா இன்றைக்கி ப்ரோமோவில் பார்க்கும்போது சில சிலிமினேஷன்லாம் பண்ண தம்பி கவின் இந்த மாதிரி எத்தனை வாட்டி ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காரு தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஒம்பது தொண்ணூத்தி ஒம்பது வாட்டி பரவாயில்ல நூறு வாட்டி நினைக்கிறேன் அதுவும் ஓகே எல்லாம் கேது கேது சூப்பர் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹேஷ்டாக் போகிறவங்கலாம் சொல்லிடுறாங்க கவின் இஸ் நாட் ஈஸி டார்கெட்டா பெரிய பெரிய டார்கெட்லாம் உள்ள இது முக்கியமாக தர்ஷன்லாம் பெரிய டார்கெட்டு அதுக்கப்புறம் முகேன்றவங்களாம் பெரிய பெரிய டார்கெட்டு ஏன்னா இவங்களுக்குலாம் ஆர்மியெலாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஆனால் வந்து காசை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னா வேறு எதுக்கு நான் செலவு பண்ணுங்க உண்மையிலே கவின் ப்ரோ முன்னாடியே நிறைய திட்டி இருக்கிறோம் கலாச்சி இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு மேலே வந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு மரியாதை இருந்தது பட் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வேண்டுகோளாக நான் கவின் ப்ரோக்கு இது பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபிராமி முகன்றாவ் இதில் வந்து ஒன்று சொல்லுவீங்க டே ஒழுங்காடுறா வந்து ஷேடோ வந்து நீ அவள் ஷேடோவில் இருக்கிறடா அது மட்டும் இல்லாமல் உன் வயசுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பெருசு நாளைக்கும் <laughs> வெளியேற்பட்டாங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 <laughs>
ஏன்னா மீடியா தான் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து சில விஷயங்களை வந்து சேகுது ஓகேங்களா அப்போ வந்து அவங்க வந்து இல்லை இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து நெகட்டிவாக தான் போர்ட்ரேட் ஆகுமே தவிர பாசிட்டிவாக போர்ட்ரேட் ஆகாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரசியலுக்கோ இல்லை சினிமாவுக்கோ வந்துட்டாலே அப்படி வந்து நம்ம பர்சனல் லைஃபையும் சரி பப்ளிக் லைஃபையும் வந்து நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் அதுக்கான ஒரு புரிதல் இருக்கணும் இப்போ கமல் சாருக்கே எடுத்துக்கிறீங்கன்னா பர்சனலில் வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்து இன்னும் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அவர் வந்து பப்ளிக் லைஃப் அப்படின்னு வரும்போது கிளீனாக இருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து யாரும் வாய்க்கு தான் தப்பிக்க முடியுமா அவ்வளோ கிளீனாக பேசுவார் நம்ம லாஸ்ட்லேயே கூட ஒரு கிளீனாக ஒரு கிளாரிட்டி ஒன்று கொடுப்பார் உனக்கு உள்ள வரும்போது யாரும் தெரியுமா யாரும் தெரியாது அதே மாதிரி நீங்க கேம் விளாண்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபைனல்ஸ் வரையும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாரிட்டி தரும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டோனி விராட் கோலி எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம டோனி வந்து நம்ம கிரிக்கெட் ஆடும்போது அவரை பார்த்தா அப்பா செம்மையாடுறாரு அப்படின்னு தோணும் நம்ம விராட் கோலி கூட இன்னும் இப்படி ஆடுறாரு இவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக ஆடுறாரு அப்படின்னு தோணும் ஆனால் வந்து நம்ம ஆஃப் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் டோனி வந்து குழந்தைங்க உள்ள நடிகிட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து கேமரா தான் ஃபோக்கஸ் போவோமே தவிர இவர் வந்து கேமரா நடிப்பி போய் குழந்தை கேமரா மேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டார் ஆனால் நம்ம விராட் கோலி நம்ம ட்ரோல்ஸ் நிறைய பார்ப்போம் கல்யாணம் வரதுக்கு முன்னாடி ஆகட்டும் இல்லை இப்போவா இருக்கட்டும் அந்த அண்டர் டஸ்ட் அந்த ஃபிளைங் கேஸ் கொடுக்கறதுலாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன தோணும் பண்ணி கேம் மட்டும் ஆடு இதுமாரி பண்ணுறதா தான் மேட்ச் தோக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கான புரிதல் அது தான் எதுக்கு இந்த விஷயம் பட்டு விராட் கோலி ஞாபகம் வந்தார் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆனது வந்து விராட் கோலி தான் ஏன்னா விராட் கோலி உண்மையில் கேம் ஆடுறது வந்து செம்மையாக பிடிக்கும் அவர் செஞ்சுரி வச்சாருனா பரவாயில்ல இந்த சின்ன ஏஜில் வந்து சச்சின் ரேகெல்லாம் உடைக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது ஆனால் அது பிடிக்கும் அவர் வந்து அந்த அண்டர் டஸ்ட்டு அனுஷ்கா சர்மா கிஸ் அடிக்கிறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் லைட்டாக இப்போனு இல்லை முன்னாடி அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக அந்த ட்ரோல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ லாஸ்ட்லியாக வந்து உள்ள அவங்க இண்டிவிஜுவலாட்டி இது போர்ட்ரே பண்ணி கேம் மட்டும் இல்லைனா கண்டிப்பாக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதை தவிர்த்து சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக தோணலை அதுக்கப்புறம் ஏன் மூணு நாள் வீடியோ பண்ணல அப்படின்னா சில பேர் கிளாரிட்டி குத்துறேன் ஏன்னா சில பேர் நினச்சிருப்பாங்க இப்போ மோஸ்ட் டிஸ்லைக் வாங்கிட்டாங்க அதனால பைண்ட் அணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்லேயே பற்றி பேசினா தெரிஞ்சிச்சு லாஸ்ட்லேயே அவ்வளோ கெத்து புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க பட் லாஸ்ட்லேயே வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வெறுப்புலாம் கிடையாது லாஸ்ட்லேயே மேலே கோவம்லாம் கிடையாது உண்மையிலே அவங்க மேலே அதிகமான கன்சர்ன் இருக்கோ தான் அந்த வீடியோ நாங்கள் பண்ணது காரணமே சாட்டர்டே சண்டே எபிசோட் பார்த்துட்டு ஓகே மண்டே பண்ணலாம் நம்ம கமல் சார் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அதுக்கான கிளாரிட்டி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு சரி மண்டே லாஸ்ட்லேயே திருப்பி கேமுக்கு வந்து உள்ளே போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நேற்று சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது லைட்டாக ஒரு வருத்தமாக இருந்தது ஏன்னா கமல் சார் கேம் விளையாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடும் திருப்பி அவங்ககிட்ட கவின்கிட்ட போய் பேசுறதுலாம் ஏன்னா கவினோ பேசிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எதை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு கிளாரிட்டி எங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கு கமல் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டீசெண்டாக சொல்லியிருந்தார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுற்றுலாதளமாக மாற்றிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இப்போ நம்மளே வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் எங்கே எங்கே சுற்றிட்டு வர பீச் ஏதாவது பாருக்கா என்ன இப்படி பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே கேட்பாங்க பட் கமல் சார் வந்து லைட்டாக பாலிஷ் பண்ணி அதை ரொம்ப டீசெண்டாகவே சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா எல்லாம் கைத்தட்டுவாங்க ஏன்னா வந்து இந்த வாரம் தான் வந்து நான் பார்த்த வரைக்குமே லாஸ்ட்லியான்ற பேர் சொன்னோன்னே கைத்தட்டல்கள் வந்து இல்லாத வாரமே போன வாரம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க பேர் சொல்லும் போது அந்த அளவுக்கு க்ரௌட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் பட் அதுவே ஒரு பெரிய வருத்தமாக இருந்தது என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருந்தது ஏன்னா அந்த வார்த்தை வந்து கமல் சார் கிட்ட இருந்து நாங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை ஏன்னா வந்து மக்களோட பிரதிபலிப்பு அதுதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் புரிஞ்சுட்டு ஒரு வார்த்தை வந்து ரொம்ப டீசெண்டாக சொல்லிட்டாரு கமல் சார் வந்து அவங்க பர்சனல் எதுக்கு அதெல்லாம் தலையிடாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவரும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் நான் இதில் இந்த விஷயத்தில் என்னால் மூக்கலாம் உழைக்க முடியாதுமா சில விஷயத்தை நான் பாலிஷாக பொதுவாக சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது அவங்க பர்சனல் லைஃப் அது அவங்க ப்ரைவேட் லைஃப் நம்மளாம் தலையிடக்கூடாது கருத்தும் லாஸ்ட்லியாக கிட்ட எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா அவங்க ஷார்ட்பாக பேசுறது இந்த ஏஜில் பரவாயில்ல எல்லாரும் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோ மெச்சூரிட்டியாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த வாரங்களில் லாஸ்ட்லேயே வந்து ஒரு ரெண்டு இடத்துல சொதப்பும் போது தான் அவங்க உண்மையிலே தப்ப
அப்படின்றது நிறைய யோசனைகள்லாம் தாண்டி தான் ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆகி தான் பண்ணிடலாம் சில விஷயங்கள் வந்து நேர்மையாக பேசணும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் அந்த வீடியோ பண்ணுது ஏன்னா சில டைமில் நான் இவங்க கிட்டே இன்டர்வியூ எடுக்கிற செலிபிரிட்டி கிட்டே வந்து என்ன மீறி ஒரு எமோஷன் வந்துடும் லாஸ்ட்லேயே பற்றி திடீர்னு யாரும் பேசினா கூட நீங்கள் சாட்சி கிட்டே கூட நான் இது பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் ஸ்கிரீனில் நடந்தது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நம்மள மீறி ஒரு எமோஷன் வந்துடும் எப்படி நீங்கள் லாஸ்ட்லேயே பற்றி சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை மீறி வந்துடும் ஏன் அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க நீ சொம்பு தூக்குற இல்லை நியூட்ரலாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஆடியன்ஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் நான் பெரிய பெருசாக பொருட்படுத்தாமல் நான் எங்கேயுமே லாஸ்ட்லேயே அவர் பெருசாக விட்டு கொடுக்காம இருந்திருக்கிறேன் சில ஏரியாவில் விட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏன்னா அவங்க கெஸ்ட் நாங்கள் மதிச்சு கூப்பிட்றோம் அவங்கள திருப்பி நான் அக்யூஸ் பண்ண விரும்பக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் சில விஷயங்கள் வந்து நான் விட்டு கொடுக்காமே விட்டு கொடுத்தும் பேசியிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் நடந்து ஏன் நான் இப்படி மாறி இருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காரணம் லாஸ்ட்லேயே அப்படி மாறி இருக்கிறாங்க அதுதான் ஒரே காரணமே நேற்று எபிசோட பார்க்கும்போது தர்ஷன் ப்ரோ அலுவலர் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருந்தது என் ஷெரின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த டேர்ஸ்லாம் வந்து தெரியுமா லைட்டாக கவலையாக இருந்தது வனித்த அவர்களை பார்க்கும்போது சத்தியமாக சமா காண்டாகுது இந்த வாரம் வேறு எவிக்ஷன் இல்லைன்ட்டு அவர் கமல் சார் அதனால் வந்து அந்த ஓட்டு போகிறதுக்கு டைம் இல்லாமல் போச்சு இல்லை தயவு செஞ்சு வனித்த அவர்களே இது உங்களுக்கு கேட்காதான் தயவு செஞ்சு அடுத்த வாரம் எவிக்ஷன் வந்து தூக்கிடுவாங்க நீங்கள் வந்து தர்ஷன் மாதிரி ஒரு பெரியாள் அடிச்சுட்டு நீங்கள் பெரியாள் ஆகலாம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் எனிமே டமி பீஸ் தான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக டாக்ஸ் 